കാൻ ഗെട്ടക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിനെ പറ്റി ഇൻ്റർലോക്ക് ടൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കൊണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അവർ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു അവർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടെക്ക് വീഡിയോസ് മാത്രമല്ല ചെയ്യണത് ഞാൻ വളരെ ഫിഷിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സ്ഥലം എഴുമുനയിലാണ് എഴുമുനയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം ചെമ്മീൻ കെട്ടുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പുത്തങ്കരി പട്ടൻകരി കൊമ്പനാതുരുത്ത് നീണ്ടകരക്കരി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചക്കരച്ചാലി അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെമ്മീൻ കെട്ടുകളുണ്ട് നൂറും നൂറ്റമ്പത് ഏക്കറുള്ള ചെമ്മീൻ കെട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ ചെമ്മീൻ കെട്ടുകളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു ചെമ്മീൻ കെട്ട് നടത്തുന്ന ആൾ നടത്തുന്ന ആളുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്നത് ചെമ്മീൻ കെട്ടുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കെട്ടുകളെ പറ്റി നമ്മൾ അത് ചെമ്മീൻ കെട്ട് ഒരുക്കുന്നത് മുതൽ ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞ് ഇട്ട് അത് വളി വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ പത്താഴത്തി കൂടി വലു വരുന്നതൊക്കെ വരുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാലിൽ വെള്ളം പറ്റിച്ച് പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ തുടർന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കിട്ടെന്നുള്ള പേരിൽ ചെമ്മീൻ കിട്ട് എഴുപതിലെ ചെമ്മീൻ കിട്ടെന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കിട്ടിലൊരു മാടം പൊടിയാണ് മാടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കിട്ടിൽ നമുക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടൊരു ഷെഡ് അതിനാണ് ഞങ്ങൾ മാടം എന്ന് പറയണത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പത്താഴം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ഈ പത്താഴമാണ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ ചെമ്മീൻ കിട്ടിലെ ഹൃദയം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ കിട്ടി കൂടിയാണ് ഈ ചെമ്മീൻ കിട്ടി ഈ പത്താഴത്തി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചെമ്മീനെല്ലാം കൂടി ഇറങ്ങി നമ്മുടെ വലയിലേക്ക് വരണത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കെട്ടിൽ കളകളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിടിച്ച് തിന്നണ മത്സ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനെ കൂടി നമുക്ക് പിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക തുടങ്ങുന്നിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മാടമണിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഈ മാടത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കെട്ട് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിശ്രമിക്കാനും പിന്നെ നമ്മുടെ മാ ഈ ചെമ്മീൻ കെട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാടമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാടത്തിൻ്റെ മാടത്തിൻ്റെ അല്ലെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കെട്ടിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇതുപോലത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ചെമ്മീൻ കെട്ടായതുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മതി ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ ചാലുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണത് ഒരു ആറ് ഏക്കർ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ചെമ്മീൻ കെട്ടാണ് ഇതേപോലെ നൂറും ഇരുന്നൂറും ഏക്കറൊക്കെ ഉള്ള ചെമ്മീൻ കെട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉടനെ വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് നമ്മുടെ പത്താഴമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് പത്താഴമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കെട്ടിയ മാടമാണ് ഇത് വെള്ളത്തിലായിരുന്നു കെട്ടിയത് അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം തകർന്ന് കിടക്കുന്നത് ഉണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ പത്താഴം ഈ പത്താഴത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കണ്ട ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ ചാലിൻ്റെ അകത്തായിട്ടും പിന്നെ മറ്റേ വശം ഒരു തോട്ടിനകത്തായിട്ടാണ് ഈ തോട് നമ്മുടെ ഒരു കായലിലേക്ക് ബന്ധമുള്ള തോടാണ് അപ്പോൾ പുറത്ത് ഏറ്റം നിറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു പലക കണ്ട ഈ ഒരു പലക എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഷട്ടർ ഇട്ടേക്ക് ഉണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറ്റണത് അപ്പം നമ്മുടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കം ഇവിടെ പുറത്ത് ഇറക്കമായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അടച്ചിടും എന്നിട്ട് അകത്തെ വെള്ളം എല്ലാം കൂടി തുറന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇടും അപ്പോൾ നല്ല വെള്ളമായിട്ട് കിടക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ചാനലകത്ത് ഈ പത്താഴത്തി ക
ഇതുപോലത്തെ ചെമ്മീനൊക്കെ കണ്ട ഈ നാ ഇത് നാരഞ്ഞ മീനാണ് ഇതുപോലത്തെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഈ തോട്ടിൽ കൂടി ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാലനത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞ് ഇതുപോലത്തെ ചെമ്മീൻ നമ്മൾ ഇടാറില്ല ഇതൊക്കെ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പൊടിപ്പായിട്ട് ചെമ്പീത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കയറി വരുന്ന നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാൽ ഈ ചെമ്മീത്തിനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെമ്മീത്തിനെയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറേ കള മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീത്തിനെ തിന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ആ ആ മീനിനെ ഇനി പിടിച്ച് തീർക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കേട്ടിൽ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഇടുമ്പോൾ ചെമ്മീതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യം ഇടുമ്പോഴേക്കും വെച്ചാൽ മറ്റ് മീനുകളൊക്കെ ഉള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ വളർച്ചക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് മീനുകളൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ചെമ്മീൻ കെട്ട് വറ്റിച്ചിട്ട് എല്ലാ മീനുകളെയും ഒഴിവാക്കണം അതിനകത്ത് പിടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയണം എന്നിട്ട് വേണം ചെമ്മീൻ ഇടണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഈ നമ്മളിടുന്ന ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഈ ചെമ്മീൻ ഈ വലിയ മീനുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് പിടിച്ച് തിന്നില്ല അങ്ങനെ കുറേ എല്ലാ മീനുകളും ഇല്ല ഇപ്പോൾ കരിമീൻ പോലെ കരിമീനും പിലോപ്പിയുള്ള മീനുകളൊക്കെ അങ്ങനെ അത്ര പ്രശ്നക്കാരനില്ല പക്ഷേ കണ്ണി ഭൂമീൻ വള്ളിപ്പൂമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭൂമീനുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മളെന്താ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്മാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കളയാണ് അപ്പം ഈ മീനുകളൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ മീനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്താഴത്തിൽ കൂടി വെള്ളം പത്താഴം തുറന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുമ്പോഴേക്കും ഒഴുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീൻ ഒഴുകണ ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരും ഈ ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എല്ലാ എല്ലാ മീനുകളും വരും ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ചെമ്മീനും ഇതൊക്കെ വന്ന് ഈ ഒഴുക്ക് കണ്ട് വരുമ്പോൾ അതുങ്ങളെ പിടിച്ച് തിന്നാനായിട്ടാണ് മറ്റേ മീനുകൾ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഉമ്മാരങ്ങാട് വീശിയാൽ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നിങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടണം നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും കിട്ടണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഇത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വീശി നോക്കാം എവിടെ കിട്ടിയാൽ കറി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫിഷ് പോണ്ടിൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കെട്ടിന് അതൊരു നല്ല കാര്യമായി ചെയ്യും ഇത്രയും ഭൂമീനാണ് അപ്പൊ ഈ കിട്ടണ തിലോപ്പിയനൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ജമ്മീൻ കെട്ടിലായിട്ട് ഇടണേ തിലോപ്പിയ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു മീനുണ്ട് ഇത് ഇത് ഭൂമീൻ തന്നെ പക്ഷെ ഇത് കുറ്റിപ്പൂമീൻ എന്നാ പറയണേ ഇവൻ നല്ല അടിപൊളി മീനാണ് ഇത് ഇത് കുറ്റിപ്പൂമീനാണ് ഇവൻ വലിയ ഭക്ഷണക്കാരനും അല്ല അത് മാത്രമല്ല തിന്നാനും നല്ല മീനാണ് വില അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള മീനാണിത് ഇത് നല്ല പോലെ വലുതാവും അപ്പം ഇവനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടണേ ഈ മീനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മീൻ ഇതിൻ്റെ പേര് ഭൂമീനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേര് വള്ളിപ്പൂമീൻ എന്നാണ് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വലുതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം വണ്ണവും ഇങ്ങനെ വണ്ണവും ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്രയും വലുതാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കെട്ടിലുള്ള പല പകുതി ചെമ്മീനെ ഇവൻ പിടിച്ച് തിന്നു ഇതുപോലെ ഇത് തന്നെ ഒരു വളരാനായിട്ട് കുറേ ചെമ്മീൻ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇതുണ്ട് എന്തോരം ചെമ്മീൻ എന്താ കിടക്കുന്നത് കാണിച്ച കാലിലിടക്ക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി പിടിച്ച് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കെട്ടിൽ ചെമ്മീനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കൃഷി ചെയ്യണവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തേക്കണം
ഈ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭൂമിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാം വാ അപ്പം അടുത്ത വല്ല വിശ വാ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ പിലോപ്പിയാണ് അല്ലാണ്ട് ഇത് ബ്രോയിലർ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടതൊന്നുമല്ല ഇത് നമ്മൾ ഇടണതൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മുടെ പോണ്ടിലേക്ക് കയറണ സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പത്താഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൂരുവലയിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് കയറണം അത് എല്ലാ മീനുകളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെറിയ പൊടിയായിട്ട് നമ്മുടെ പോണ്ടിലേക്ക് കയറണമാണ് ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ മീനുകളെ വാങ്ങി ഇടാറൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കയറണ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഇരിക്കണ ഈ കാണിച്ചത് കയറണ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഇരിക്കണ ഭൂമിയിലും പിന്നെ കൂരി കൂരിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കൂരിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിഷ് പോണ്ടിലെ ചെമ്മീൻ കെട്ടിലെ കളകളാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ കെട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഫോണല്ലേ വേണം സംഭവം ദുരന്ത വായ്പോയി വീശണേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഫോൺ തപ്പിയെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലയൊക്കെ പത്താഴത്തിന് അഭിനയിക്കണം ഇനി എവിടെ നിന്ന് തപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തപ്പി നോക്കട്ടെ എന്തായാലും ഈ സൈസുടെ ഇപ്പുറത്തോട്ടല്ലേ ഇരുന്നത് അപ്പുറത്താണോ മീനോ അല്ല പടിഞ്ഞാട്ടിയൊക്കെ പല പൊക്കിച്ചല്ലേ വൈറ്റ് കളറെ ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മൊബൈൽ വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് ആകപ്പെട്ട സീനായി പോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും മൊബൈലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് വെച്ച് മൊബൈലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോ